一心为我消费，我就能获得亿万返现。我在豆芽集团与王天昊发生冲突，对方叫来了二十多个保安。你们一个个都聋了吗？快把人给我抓起来！怎么回事？王总是不是有什么误会？误会个屁！这家伙敢踹我，他今天死定了。周曼青虽然不知道发生了什么，可是用屁股也能猜到，肯定是我踢的人。王总，忘了给你介绍一下，这位是我的老板。PT 直播全都是他说了算。王天昊瞬间愣住了，这家伙看着这么年轻，竟然是身价几百亿的老板。周曼青的话他也听懂了，现在急着把豆芽卖出去，只能。将怒火熄灭，就算是 TT 的老板又怎么样？他凭什么踢人？不过我压根没理他，现在心里只想着可儿的下落。你先跟我走，咱们找个地方好好说说可儿的事情。成功点了点头。王总，收购的事这几天一定会给你一个答复。听到周曼青的话，看在钱的面子上，刚才那一脚只能白挨了。哼，等领杯把豆芽卖出去，再给你算这笔账。回到别墅，小弟得知了事情的来去后，糟了，王少，要是让他知道你曾经打过老程女儿的主意，他会不会不收购豆芽了？王天昊心里也是咯噔了一下，不过很快摇了摇头。一个女人而已，就算是金子做的，又能值几个钱？咱们豆芽可是直播行业的龙头，她肯定会收购的。不过小弟就没那么乐观了。这家伙之前操作那么疯狂，谁说的准？另一边，成功听到我要收购豆芽，知道我并不一般，所以对于我的问题也不在意。王天昊是豆芽的公子，手里不缺资金，之前也有一头子，所以我才找他。不过后来我发现他一直在打可儿的主意。等等，你是说那个姓王的在打可儿的主意？成功点了点头。不错，王天昊说想要谈投资的事情，就让可儿亲自去跟他谈。也因为这件事，可儿才不辞而别。我也不知道他去了哪里。这个王天昊竟然敢打可儿的主意。周曼青算是听了个大概，心里很不是滋味。但是看到我愤怒的样子，心头一软。林总，只要咱们把豆芽收购了，那王天昊就一无所有了。收购，这也太便宜他了。林北要让豆芽一文不值，拦在他手里。去，把豆芽股价打下来。什么？你你真没开玩笑？周曼青都怀疑自己是不是听错了。你看我像是在开玩笑吗？就算什么都不做，豆芽股价也会一直在下跌。但是我并不想等，通过股市快速打垮。豆芽至少得几百亿，而且还可能血本无归，这简直吃力不讨好。前段时间给主播刷礼物赚的，加上自己卡里的，一共有四百多亿，钱是王八蛋，花完再去赚，没事，我还赔得起，这事儿就这么定了。周曼青愣了一会儿，马上跑去找孙平安，然后我让程叔给我说说陈可的事情。孙平安当天就赶到，听完周曼青的话后也大感意外。周总，这是好办，倒是好办，但是上帝一千自损八百，何必呢？哼，林总一怒为红颜，管他呢。第二天，豆芽集团，你的意思是咱们账上的钱只能在股市为？维持三天，王少确实是这样。咱们平台用户活跃度越来越低，每天都要花不少钱维持股价。哼，一群废物，三天就三天，这三天你让人无论如何都要把股价稳住。TT 直播的人还会来，大不了咱们再降降价卖给他们。王少英明啊，只要把豆芽卖了，拿到钱咱们就可以东山再起。但是接下来的几天 ，TT 直播的人没来，连个电话都没有。王少，好事，天大的好事。昨天下午开始就有不少散户抄底咱们的股票，今天一开盘直接涨了三个点。王天昊直接站起身，说清楚怎么回事。小弟信誓旦。但分析了一波，估计前些天咱们股价跌太多，这几天稳住后，这些散户就想赌一波反弹。王天昊听完也觉得有几分道理，咱们现在只要稳住股价，那些散户肯定还会回来抄底，咱们慢慢抛售一点也算是回点血。不错，现在股价上涨 ，TT 直播那边肯定会更着急，咱们不用主动让价了，哈哈！这些愚蠢的散户简直是帮了我的大忙。申成某证券公司内，咦，有人在抛售豆芽股票，太好了，没想到对方还这么配合。记住，今天不管对方抛多少，全部都分批吃下来。我买了五千手，价位二十三点六。我买了三千手，价位二十三点八。次日上午，王少，好消息啊，咱们的股票还在涨。好，那你就再抛售一点。你放心，这事儿我肯定办好。好景不长，下午突然出现了几张上万手的卖单。怎怎么会这样？看，集中所有资金，把那些卖单全部吃下，领杯要让股价涨起来。小弟连忙去通知人操作。接下来几天，豆芽股价忽高忽低。王天昊带了几十亿，全部投进了股市。为了钱不打水漂，只能抵押公司继续投入股市。难道是有人在？搞鬼，可他这么做，肯定也得搭进去不少钱啊！这又是为了什么？这 T T 这波搞什么鬼？这么多天都不来联系收购的事，要够咱们主动联系他们吧。王天昊也顾不上端架子了，直奔我的住处。不过我只让他一个人进门。林总不知道关于我这人有个毛病，习惯听别人跪着说话，愿不愿意跪你随意。王天昊一愣，都怀疑是不是自己听错了。你，王天昊气得咬牙切齿，领被堂堂豆芽集团太子爷，何时受过这等屈辱？哼，林总，你这样的态度，莫非是不想收购我的豆芽？牙了，然而我并没有回复他。好一个 T T 直播，咱们走着瞧。接下来几天，豆芽股价又开始下跌。王天昊抵押了所有东西，为什么会这样？王少，要不咱们还是去找 T T 直播的林总谈谈吧。只要把豆芽卖了，至少也有几百亿。对，几百亿，不就是跪着说话吗？有什么大不了的？王天昊算是想通了，毕竟再这样下去，真的一无所有了。林总，我愿
五十亿就行。见我脸色依旧没半点笑，一口价两百亿，不对，一百五十亿，不能再低了。空气安静了一分钟后，一百亿，如果这个价格你也不答应，那我宁愿豆芽烂在自己手里。那就烂在你手里吧。王天浩只感觉五雷轰顶，为什么啊？我都已经把价格降到了一百亿了，因为你打可儿的主意。王天浩这时才知道了问题所在，你是不是疯了？为了一个女人，等你收购了豆芽，什么样的女人没有？我也不跟你废话了，再告诉你个事儿，豆芽股价是我让人打下去的，你现在可以去选个风景好的天台了。说完我便走了，王天浩也没想到落得如此下场，竟然因为一个女人想到那些债务，心中最后一丝希望破灭后，直接昏了过去。